சமுதாயம் நமக்கு கொடுக்குற முட்டத்தனமான அட்வைஸு அப்புறம் ஒரு மென்டோர் ஒரு குரு நமக்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் என்ன இந்த ரெண்டு கிலோ டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் சமுதாயத்தில் நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்ஸில் வந்து நீ எத்தனை மணி நேரம் வேலைக்கு போகிறியோ சம்பளம் அவ்வளோ வாங்கு அப்படின்னு சமுதாயம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு போய்ட்டு இத்தனை மணி நேரம் வேலை இவ்வளோ வேலை செய்யலாம் ஸோ உனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் ஒரு நாள் கூலி காலையில் பத்து மணிக்கு நீங்கள் இடத்துல இருக்கணும் அப்புறம் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி ஆறு வரைக்கும் கரை ஏறிடலாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஊரில் ஸோ மேக்ஸிமம் வேலை வந்து நீ என்ன செய்கிற எப்படி செய்கிற அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சரி எத்தனை மணிக்கு போகிற எத்தனை மணிக்கு வர அப்படின் தான் முக்கியம் ஆஃபீஸு கார்பரேட் எல்லா இடத்துலையும் உனக்கு வேலை இருக்கோ இல்லையோ என்ன செய்தோ தெரியாது காலையில் ஒம்பது மணிக்கு பஞ்சு பண்ணிட்டு உள்ளே போய்ட்டு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு உன் நேரம் அங்கே நீ உடம்பை கொண்டு போய் அங்கே விட்டுறணும் உடம்பு தூக்கி கொண்டு விட்டுறோம் அவன் கண்ணு மூஞ்சை காட்டணும் வந்துட்டப்பா வந்துட்டப்பா வந்துட்டப்பான்னு அப்புறம் சாயங்காலம் நான் போகிறப்பா போகிறப்பா அவங்களுக்கு சம்பளம் கன்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ என்ன பண்ணோம் ஏது பண்ணோம் அதுவும் ஓகே பட் உங்களோட நேரத்துக்காக நீங்கள் பணம் வாங்குவீங்க இது தான் சமுதாயம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது நூற்றில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேர் நம்ம எல்லோருமே இந்த நேரத்துக்காக பணம் வாங்குகிறோம் எவ்வளோ நேரம் கொடுப்பேன் ஆ சாட்டர்டே லீவா இல்லையா அப்போ கிடையாது நீ அன்றைக்கி லீவ் போட்டுதியா அவனுக்கு பணம் கட்டு ஏன்னா நீ அன்றைக்கி மூஞ்சை கொண்டு காட்டலாதனால உன் நேரத்தை நீ வந்து கொடுக்கல உன் நேரத்தை நீ ஆஃபீஸில் கொடுக்கல உன் நேரத்தை அந்த வேலைக்கு கொடுக்கல இன்னும் இன்றைக்கி இந்த நேரத்துக்கு நீ வரலை பாதி நாள் நீ ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக வந்தோன்னா உனக்கு ஆறாம் செலக்ட்ரி கட்டு இந்த மாதிரி கோணத்தனமாக கேணத்தனமெல்லாம் கார்பரேட்டில் கார்பரேட்டில் நம்ம சமுதாயம் எல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடு இதே கோணத்தனமாக கேணத்தனமான பதினேழு கார்பரேட் இந்தியாவில் டாப் ஃபைவ் கம்பெனிஸ்லேருந்து சொத்த கம்பெனிலேருந்து எல்லா கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் எல்லாம் தெரியல இது தெரியும் இந்த மாதிரி நடக்கு நீங்கள் லேட்டாக மூணு நாள் போனீங்க உங்களை அப்டேட் கட் பண்ணுவேன் சும்மா வீட்டு கப்பா அடிச்சுட்டு சாய் குடிச்சு அங்கே இரு போதும் ஆனால் லேட்டாக மட்டும் வந்துடாத இது நம்ம சமுதாயம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குற முட்டாத்தனமான அட்வைஸ் மென்டார் குருஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உன்னோட டய டயத்துக்கு நீ வேலை வாங்கக்கூடாது நீ என்ன கொடுக்குற அதுக்கு பணம் வாங்கணும் பணக்காரவனவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா சரி இதை டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க நீ என்ன கொடுக்குற அதுக்கு பணம் இந்த டயத்துக்கு வேலை செய்கிறவன் கா காலம் ஃபுல்லாக அறுபது வயசு ஐம்பது வயசு இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் முடிச்சு வெளியே வந்துடும் ஏன்னா இவங்க டைம் தான் கொடுப்பான் வேலை செய்ய மாட்டாங்க நான் சொல்ல வரல பட் இவங்களோட மெயின் நோக்கமே டைம் தான் வருஷத்தில் அவங்களுக்கு இருபத்தொரு நாள் கேஷுவல் லீவு ஆறு நாள் சிக் லீவு அந்த லீவு இந்த லீவுன்னு அந்த வீட்டில் போகிற வீட்டில் இருக்க நேரில் ப சம்பளம் கிடையாது வேலைக்கு போனீங்கன்னா அங்கே மூஞ்சை காட்டினீங்கன்னா சம்பளம் இதுதான் அவன் மொத்த கணக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் யாது செய்கிறான் அது அப்புறம் உள்ள கணக்கு தான் இது 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 ஒரு தகமான ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் மென்டார் குருஸ் நீங்கள் உண்மையிலே பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ் பிஸ்னஸ் மேன் பணக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன கொடுக்குறேன் எனக்கு என்ன வேல்யூ தருவீங்க இது நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் இது எவ்வளோ தருவீங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு கட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டாலும் சரி ஒரு ஒரு வீடு கட்டி கொடுக்குறோன்னா அந்த கான்ட்ராக்டர் வந்து கேட்பார் ஆ இதெல்லாம் கட்டி தந்துட்டு தான் இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு கேட்பார் ஆனால் அதில் வேலை பார்க்குறவங்களாம் ஆ எத்தனை கொ கொத்தாலு எத்தனை கையாள் எத்தனை இவர் அவர் காலில் வந்துடணும் சாயங்காலம் போகணும் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ ரூபா சம்பளம் எடுபிடிக்கு உள்ள சம்பளம் கொத்தனாருக்கு உள்ள சம்பளம் இவங்களுக்கு உள்ள சம்பளம் அவங்க வந்துட்டு போன கணக்கு தான் சம்பளம் இவங்க எல்லாம் பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள் இந்த மாதிரி தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேர் இருக்காங்க இந்த மாதிரி நம்ம சொசைட்டி அட்வைஸ் கொடுக்குறது இந்த டயத்துக்காக பணம் வாங்குறது அந்த ஓனர்ஸு பிஸ்னஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடு நான் அவங்களுக்கு கட்டி கொடுக்க மூணு மாதத்துலேயே கட்டி கொடுக்க எத்தனை லட்ச ரூபா ஆகும் அவ்வளோதான் இவங்க தருவாங்களா அவன் தருவானா அவன் அந்த ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு அதோடு போக வேண்டிதான் ஆனால் இவன் ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் ஒரு லட்சம் அந்த வீடு என்ன வாங்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டு அவன் ஃபுல் நல்ல மார்ஜினில் பணம் சம்பாதிப்பாங்க ஸோ மென்டார் குரு அட்வைஸில் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் என்ன கொடுக்கீங்களோ அதுக்கு பணம் வாங்குங்க என்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு நீங்கள் பணம் வாங்குறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் பெரிய லெவலில் போக முடியும் அப்போ தான் நீங்கள் பணக்காரர் ஆக முடியும் இது இந்த விஷயம் நான் படிக்கிறதுக்கே பல லட்சங்கள் கொடுத்து படிச்சுருக்கேன் சரியா என்னோடய மென்டோஸ் குரு அவங்க சைடில் எனக்கு இந்த விஷயங்கள் சொல்லித்தர
நீ எங்கே வாழ்க்கையில் எங்கே போகணுன்னு சொல்கிறியோ அங்கே ஜெயிக்கிற வரைக்கும் அது வரைக்கும் என் ட்ரைனிங் இருக்கும் அதில் நீ உருப்படாமல் போயிட்டா நான் உடையில் போயிட்டேன் என்ன அது ஒரு பக்கம் பட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை நோக்கி போவோம் எத்தனை மாதம் ட்ரைனிங்னால் என் கணக்கெலாம் எத்தனை மாதம் ட்ரைனிங் கிடையாது அவன் என்ன சம்பாதிக்கான் அவங்களுக்குள்ள என்ன சிக்கல் இருக்குது கடன் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை டீம் டெவலப் பண்ணணும் இந்த லெவலுக்கு போகணும்னு எது வரைக்கும் அவங்க போகணும்னு நினைக்காங்களோ அது வரைக்கும் நான் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பேன் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு இன்ஸ்டியூட் சொல்லுங்கள் நீ சேர்ந்ததுக்கப்புறம் உனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் வந்ததுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் இவ்வளோ செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துக்கிடோன்னு சொல்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் சொல்லுங்கள் ஒரு ரூபாயே கிடையாது வா நாலு வருஷம் படித்து கொடுப்போம் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து த தலையில் ஒரு தொப்பி வச்சு விட்டுருவோம் போட்டோ எடுப்போம் அதை கொண்டுட்டு நீ என்ன பண்ணு நாசமாக போ வேலை கிடைச்சா பாரு என்ன பண்ணும் பண்ணிட்டு போ வேணால் ஒரு கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வச்சு நாங்கள் வேறு ஒரு கம்பெனி கூப்பிட்டு உங்களுக்கு தேர்த்தி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் உங்கள் வளர்ப்பு நீ பார்த்துக்கணும் வாழ்க்கையில் சம்பாதிச்சியோ நீ வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆனே அவன் பிரச்சனை என்ன இது வரைக்கும் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம இந்தியன் எஜுகேஷன் சோ எஜுகேஷன்ஸ் வந்து என்றைக்கி ஒரு கம்ப்ளீட் பொறுப்பில் இறங்குதோ அன்றைக்கி தான் நம்ம இந்தியா வந்து இதில் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லைன்னா அவன் அவன் காலேஜ் இறப்பான் அந்த பொலிட்டிக்கல் இந்த பொலிட்டிக்கல் அவன் தான் இருப்பான் அவன் இதை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டான் இல்லையா அவனுக்கு தேவை அட்மிஷன் பணத்தை எவன் தாலி அறுத்தாது எவன் வட்டிக்கு எடுத்து வாங்கியாவது பணத்தை வந்து போடு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் படித்து கொடுக்க சர்டிஃபிகேட் இப்படி போ அப்புறமே நீ ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பய பிச்சை எடுத்துகிட்டு மாடு மிச்சாலும் சரி வேலை பார்த்தாலும் சரி அதோடு முடிஞ்சு போச்சு இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் தான் நம்மளோட எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது நான் ட்ரைனிங் கொடுத்தனா முதல்ல அவன் தேர்வானா அப்படின்னு ரெண்டு மணி நேரம் அவன்கிட்ட பேசி தரவு பண்ணி செக் பண்ணுவேன் அவன் தேர்வுனா மட்டும்தான் அவன் ஆட்டிடியூடு அவன் சிந்தனைகள் அவனோட எல்லாமே பார்த்து தேர்வானா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அந்த கமிட்மெண்ட் அப்போ தான் இருக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இவன் தேர்வான்னு தெரிஞ்சால் அவனை கமிட்மெண்ட் பண்ண தேராது கொஸ்டினாக பாதிலே கலட்டி விட்ருவேன் என்றைக்கி இந்த பொறுப்பு அதாவது அவன் லைஃப்பில் இவ்வளோ சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அந்த எடுக்கணும் அது கொண்டு வரதுக்கு எவ்வளோ ரூபா அதுதான் வேல்யூ டைம் வேல்யூ கிடையாது ஓகே இவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வருவேன் அதுக்காக இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னா அந்த அது ஸோ என்றைக்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் வேல்யூவுக்கு பண்ண வாங்க ஆரம்பிக்கீங்களோ அன்றைக்கி உருப்பிடுவீங்க அன்றைக்கி பெரிய லெவலில் போவீங்க இல்லாட்ட கடைசி வரைக்கும் சாப்பாடு வந்தது போனது தடை விட்டு வாழ்க்கை அப்படி போயிடும் இன்னொரு வகையாகவும் மென்டர் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க உங்கள் பணம் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் செஞ்ச வேலைகள் உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய லெசன்ஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒரு சைடு பார்த்து எல்லோரும் ஃப்ரீயாக உங்களை டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா இல்லாட்ட தம் நெயில்ஸு என்னடா லூஸ் பே மாதிரி பேசுகிறேன் திட்டிட்டுங்க அது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கத்தில் எனக்கு அருமையான பாசமான உயிரினும் மேலே அந்த நண்பர்கள் நிலையாக எனக்கு யூடியூப் மூலமாக கிடச்சிட்ருக்கீங்க அதை தவிர இன்னொன்று வந்து என்னோடய ஆன்லைன் கோச்சஸ் என்னோடய லெசன்ஸ் என்னோடய பாடங்கள் எல்லாம் நான் வந்து வீடியோ மூலமாக கொடுத்துட்ருக்கேன் அவங்க வீட்டில் உட்காந்து மொபைலில் ரவும் பவுலும் அதை படிச்சுக்கலாம் அது என் மூலமாக ட்ரைனிங் நடந்துட்டுருக்கு அதாவது நான் ஒரு தடவை செஞ்ச வேலையை வந்துட்டு பல தடவை மக்கள் வந்து அதை படிச்சுக்கிடலாம் இந்த மாதிரி உங்கள் வேலைகள் பல தடவை வேலை செய்யணும் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அதான் நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ண டீம் பல டீமை உருவாக்குவாங்க அவங்கள டெவலப் பண்ணும் அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணும் அவங்கள நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்புறம் அவங்க நிறைய பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க சம்பாதிக்கும் போது உங்களுக்கு சம்பளம் வரும் ஒரே ஒருத்தன் பத்தாயிரம் பேர் வேலை பார்க்க முடியுமா ஒரு கம்பெனியில் முடியாது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கில் அது முடியும் லட்ச லட்சான பேர் உங்கள் கீழே வேலை வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பணம் உங்களுக்காக வேலை பார்க்கணும் உங்கள் ஆட்கள் உங்களுக்காக வேலை பார்க்கணும் ஒரு தடவை செஞ்ச வேலைகள் பல தடவை உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி யோசிக்கணும் நான் சொல்லி தர வேல்யூ என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் ஓகே இல்லைன்னா விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வீட்டில் சந்திப்போம்